भारत के ओछे हथकंडे कभी कामयाब नहीं होंगे पाकिस्तान किसी भी जारहियत का फैसला कौन जवाब देगा वजीर अजम शहबाज शरीफ का अकवा मतहदा की जनरल असम्बली से खिताब गजा के अलमनाक सानहे ने सबको हिला कर रख दिया गजा में खून रेजी फौरी तौर पर बंद की जाए इसराइली वजीर अजम के खिताब के दौरान पाकिस्तानी वफद का वॉकआउट वजी अजम शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में खिताब करते हुए कहा फितनाल खबारिश समेत दीगर दहशत गर्द तनजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन सरहद पार दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे मौजूदा हालात में दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है तश्री की आड़ में आयन दोबारा नहीं लिखा जा सकता मखसूस नशस्तों के अदालती फैसले पर तखिर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में चौदह सितम्बर की वजाहत पर दरख्वास्त दायर मौक़ इख्तियार किया कि बारह जुलाई फैसले की वजाहत पच्चीस जुलाई को दायर की सुप्रीम कोर्ट ने चौदह सितम्बर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया तहरीक इंसाफ की दस्तावेज पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया अदालत ने पी टी आई दस्तावेजा पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब नहीं किया सुप्रीम कोर्ट चौदह सितम्बर की वजाहत पर नजर षानी करे इलेक्शन कमीशन ने नजर षानी केस में इजाफी गुजारिश जमा करा दी इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल रोकने की इस्तदाव भी कर दी आर्टिकल तिरसठ ए नजर सानी अपीलों पर समाप्त तीस सितंबर को होगी चीफ जस्टिस की सब्राही में पांच रुपये बेंच समाप्त करेगा जस्टिस मुनी बख्तर जस्टिस अमीनुद्दीन जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस मजर आलम मियाँ खेल बेंच में शामिल अपीलों पर समाप्त तीस सितंबर पीर को साढ़े ग्यारह बजे होगी सुप्रीम कोर्ट ने कॉसिस जारी कर दी आई एम एफ का टू मोर कड़ी से कड़ी शराइ लगा दी जरा शोबे प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाया जाएगा एन एफ सी एवॉर्ड फॉर्मूले पर नजर षानी होगी जिमनी ग्रांट्स जारी नहीं होंगी जरा के मुताबिक आई एम एफ सूबाई हुकूमतों के अखराज मॉनिटर करेगा मुस्तबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा विफाक और सूबों में नया नेशनल फाइनेंस माहिदा किया जाएगा पाकिस्तान शोबा तो को जी डी पी के एक फीसद से जायद सब्सिडी नहीं देगा बिजली की कीमतों में कमी के लिए असलाहत की जाएंगी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जाम पैकेज लाएगी शराइ के मुताबिक अजाय शनास की इमदादी कीमतों का तयन नहीं किया जाएगा साथ ही विफाक हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा बानी पी टी आई से नौ मई मुकदमा के फैसले तक कोई मुजाकर नहीं हो सकते विफाकी वजी इतला तारड़ का वॉइस ऑफ अमरीका को इंटरव्यू कहा डिजिटल जराइम को रोकने के लिए कोई ना कोई निज़ाम लाना होगा साइबर हमलों से बचने के लिए पाकिस्तान इंटरनेट सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है अकलीतों की मखसूस नशस्तें बढ़ाने से मुतल आइनी तरमीम की मंजूरी मौखर कौमी इसम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का अजलास पी टी आई और जे यू आई ने बिल की मुखालफत कर दी अकली नशस्तें बढ़ाने का मामला में तरमीम पीस दे दी पी पी और नून लीग में पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने पर इख्तलाफ गवर्नर पंजाब का मामला बिलावल भुट्टो सरदारी के सामने पेश करने का फैसला गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि हमें नून लीग से तो ही नहीं रखनी चाहिए कि हमें पंजाब में कुछ लेना है बिलावल भुट्टो को पंजाब की सतह पर पावर शेयरिंग फार्मूला खत्म करने की तजवीज़ दूंगा अगर ज्यादा हो रही है बिजली के हवाले से तो वजीर अला साहब को रस्ता नहीं पता तरबेला डैम उसको बता दे तरबेला डैम की तरफ स्विच ऑफ कर देना जब कहते थे कि मैं स्विच ऑफ कर दूंगा और सारे पाकिस्तान की बिजली काट दूंगा हम उनके साथ हैं गाड़ी में तेल नहीं तो डलवा देते हैं रस्ता मालूम नहीं है तो साथ गाइड बिठा देते हैं और ज़रा जरूरत का मुजाहरा करें तरबेला डैम को स्विच ऑफ कर लें पी डी एम में जो अफसरान के साथ बदतमीजी हुई बाकी जगहों पर आप देखें बदतमीजी करते हैं ये उनकी अपनी जो है मैं समझता हूँ कि जो तरबियतें बताती है उनके घर में क्या तरबियत हुई है उनकी सियासी तरबियत कैसे है के पी में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है हुकूमत की तोज्जो जलसे जुलूसों पर लगी हुई है गवादर के पी फैसल करीम कुंडी के सूबाई हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने मीडिया से गुफ्तु में कहा पी टी आई हुकूमत ने सूबे में तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया 
عوام کے جان و مال کے حفاظت سے متعلق پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں گورنر ہر روز نئے شوشے چھوڑے ہیں کام ان کا کوئی نہیں نوکری بچانے کے لیے چگلی کرنے والا نالائک بچہ بنا ہوا ہے مشیر اطلاعات کے پی بریسٹر سیف کا کہنا ہے ہر روز اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے چگلیاں کرتے پھر رہے ہیں بارڈر دہشت گردی روکنا وفاق کی ذمہ داری ہے پی ٹی آئی اور جے ہیو آئی کے درمیان مذاکرات آج پھر ہوں گے آئینی ترمیم کے مسودے پر بات چیت ہوگی جے ہیو آئی نے پی ٹی آئی کو آئینی ترمیم پر اپنی تجاویز سے آکا کر دیا جے ہیو آئی کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں کر سکتے پی ٹی آئی اور جے ہیو آئی کا آئینی ترمیم پر موقف یقصا ہونا چاہیے آگے میں پروگرام سے پاکستان کو تین سال کے لیے انشورنس پالیسی مل گئی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب کہا معاہدے سے فائدہ نہ اٹھایا تو آئندہ مزید اقتصادی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا وفاقی وزیر انجینئر مقام نے کہا آئی ایم ایف سے معاہدہ معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا ڈالر کی قیمت میں استحکام حکومت کی معاشی پالیسیز کا نتیجہ ہے خیب پختوخا حکومت کو آئی ایم ایف معاہدے کے چند نکات پر تحفظات مشیر خزانہ مزمل اسلم کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ علی امین نے گزشتہ روز صوبائی کابینہ کا خصوصی اجلاس طلب کیا کابینہ نے بعض نکات پر تحفظات کا احسار کرتے ہوئے وضاحت طلب کی کابینہ نے محکمہ خزانہ کو تحفظات وفاقی حکومت کو بھیجنے کی ہدایت کی صوبائی تحفظات پر وفاقی حکومت کی وضاحت وزیر اعلیٰ کو پیش کی جائے گی کے پی کابینہ نے آئی ایم ایف پیکج کی منظوری کو خوش آئند قرار دیا اسرائیلی فوج کے لیبنان پر وحشیانہ حملے جاری شہدہ کی تعداد سات سو سے تجاوز کر گئے اسرائیلی آرمی چیف کی لیبنان پر زمینی حملوں کی بھی دھمکی پانچ لاکھ شہری جنوبی لیبنان سے انخلا پر مجبور حزب اللہ کے تابر توڑ جوابی حملے شمالی اسرائیل پر ایک سو پچھتر راکٹ داخل گئے یمنی حوثیوں نے تلوی پر اس مزائل تاغا سہونی فوج کی طرف سے مزائل فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ فلسطین ہمارا گھر ہے ہمارا رہے گا اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے فلسطینی صدر محمود عباس کا یو این جنرل اسمبلی سے خطاب امریکہ کی دی ہوئی جرت سے ہی اسرائیل نے غزہ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اسرائیل بچوں اور خواتین کو شہید کرنا بند کرے فلسطینی صدر کا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ سعودی عرب کا فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوام اتحاد کا اعلان وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ دو ریاستی حل پر عمل درامت کے لیے عالمی اتحاد بنانے کا اعلان کہا فلسطینی ریاست کے قیام کا اتحاد یورپ اور عرب ممالک کی کوششوں کا مشترکہ نتیجہ ہے پہلا اجلاس ریاض میں منعقد ہوگا وزیراعلی پنجاب کا مقدوش اور خستہ حال عمارتوں میں قائم سکول سیل کرنے کا حکم صوبے پھر میں سکول بیلڈنگز کی چیکنگ کا حکم مقدوش اور خستہ حال عمارتوں میں بنے سکول سیل کرنے کی ہدایت مرگم نواز نے کہا عوامی امور پر نظر ہے تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ہفتے میں شبلی فراس کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم عدالت نے کہا حکم پر عمل درامت نہ ہوا تو سیکیٹری داخلہ آئندہ سماعت پردیش ہوں سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی سے متعلق کیس اسلام آباد پولیس نے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی رپورٹ کے مطابق بشرا بی بی کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کو حسار میں ایک مقدمہ درش ہے دوسری طرف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اریالہ جیل میں سماعت کیس کے تفتیشی آفیسر پر جرہ مکمل نہ ہو سکی عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی
پی ٹی آئی نے لیاقت باغ جلسے کے لیے دائر درخواست واپس لے لی لاہور ہائی کورٹ ٹریول پنڈی بینچ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی وہ کلا کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استدا کی گئی تھی جو عدالت نے منظور کی رہنما تحریک انصاف شبلی فراز نے کہا ہے اس وقت ملک میں فستاحیت کا ماحول بنا ہوا ہے سیاسی اور آئینی طور پر کھلواڑ کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی پر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے نیب ترامیم کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف ترخواست سماعت کے لیے منظور لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے اٹورنی چرنل آئندہ سماعت پر عدالتی معاونت کے لیے طلب پہر نستان میں فیصل آباد میں دوبارہ گنتی کی نظر ثانی درخواست خارج کر دی گئی سپریم کورٹ نے علی گوہر بلوش کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ سنا دیا جسٹس نائم اختر افغان نے کہا آپ کا الیکشن ٹریبونل کے لیے اچھا کیس ہے درخواست گزار کے وکیل نے کہا الیکشن ٹریبونل میں درخواست زائد المیاد ہو چکی سینئر وزیر سن شرجیل انامیمن کی زیر صدارت انستادی منشیات سے متعلق کمیٹی کا اجلاس صوبوں اور وفاق منشیات کے حوالے سے انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے فیوجن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ انستادی منشیات ہائی پاورٹ کمیٹی کا اجلاس ہر پندہ روز سے بلانے کی ہدایت شرجیل انامیمن نے کہا حکومت سن منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے دبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ اتھارمی ترمیم پر مکمل عمل نہیں کیا گیا این ایف سی ایوارڈ میں بہتری لانی چاہیے آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے ہزاروں کیسے زلطوا کا شکار ہیں سیاسی کیسز کی وجہ سے عام آدمی کے مقدمات زلطوا کا شکار ہو جاتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ سے امریکی ادارے آئی این ایل کے وقت کی ملکات محسین اقمی نے کہا پاکستان کی پولیس اور پیرا ملٹری فورشز کی استداد کار بڑھانے میں آئی این ایل غیر معمولی تعاون فراہم کر رہا ہے چاہتے ہیں اس تعاون کو مزید آگے بڑھایا جائے سرما کی دستک بارش نے نوید سنا دی لاہور سمیت پنجاب میں بادلوں کی اننگز شہر اور مضافات کے موقع فلاکوں میں بارش خراف موسم کے باعث ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر نجی ائر لائن کی جدہ سے آنے والی پرواز کو ملتان اتار لیا گیا راول پنڈی اسلام آباد میں صبح صویرے موسلا دھار بارش سب سے زیادہ بارش چکلالہ میں ایک سو چوبیس ملی میٹر ریکورڈ سمبریال میں آسمانی بجلی گرنے سے ساٹھ سالہ شخص جان بھاگ دوسری طرف کراچی میں مانسون اختتام پذیر ہو گیا چیف میٹرالوجسٹ کراچی سردار سرفراس کا کہنا ہے دہی سندھ کے اصلاح بلوچستان میں بھی بارشوں کا امکان نہیں لیفٹیننٹ جرنل محمد علی سیکیٹری دفاع تائینات اسٹیبلشمنٹ نویشن نے سیکیٹری دفاع کی تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا لیفٹیننٹ جرنل محمد علی کی تائیناتی یکم اکتوبر دوہزار چوبیس سے کتیس تیسمبر دوہزار چھبیس تک ہوگی کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرورو کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام کنزرویٹیو پارٹی نے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی قرارداد کی حمایت میں ایک سو بیس مخالفت میں دو سو گیارہ ووٹ پڑے قطر کے شہریوں کے لیے امریکہ میں داخلے پر ویزے کی شرط ختم قطر امریکہ میں ویزا فری رسائی حاصل کرنے والا پہلا خریجی ملک بن گیا امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے مطابق قطر ویزا سے استثناء کی سخت شرائط اور تقاضوں پر پورا اترتا ہے
سمندری طوفان ہیلن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا فلوریڈا جورجیا الاباما کیرولینا اور ورجینیا میں ہنگامی حالت نافذ کیٹیگری فور کے طاقتور طوفان کے باعث نو لاکھ افراد بجلی سے محروم دو سو پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کی ہوائیں میکسیکو میں طوفان کے سبب ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں